എല്ലാവർക്കും മമ്മാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒക്കെ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണുണ്ട് കാരണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നാറുണ്ട് കേട്ടോ അത് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് കേട്ടോ ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതായിട്ടുള്ളതും എന്നാൽ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയതുമായ പഴമയുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത് അതായത് പഞ്ഞപ്പുല്ല് കൊണ്ടുള്ള അട തയ്യാറാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ അന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുൻപല്ലേ പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മുൻപല്ലേ അപ്പം കുറച്ച് ആ കാലങ്ങളിലൊക്കെ വീടുകളിൽ ഈ പഞ്ഞപ്പുല്ല് കൃഷി ചെയ്യും അന്നൊക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് പുള്ളേര് വരും സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തെങ്കിലും തയ്യാറാക്കണമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ ഞാനത് അറിയാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വ്യക്തികളോട് ചോദിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അപാകത ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സതയം ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് കിച്ചണിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ പരിപാടികൾ തുടങ്ങിക്കളയാം എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണിത് കാരണം ഈ ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും അത് വീട്ട് കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വളരെ നല്ലതാണ് വയറിനും ഒക്കെ നല്ല നല്ലതാണ് അധികം അപകടങ്ങളൊന്നും വയറിനും ഉണ്ടാവില്ല ഇതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൊണ്ടൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ പഞ്ഞപ്പുല്ല് വളരെ ബാല്യത്തിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കണ ഒരു കുറുക്കാണ് പഞ്ഞപ്പുല്ല് കൊണ്ടുള്ള അപ്പം നമ്മൾ കുറു നമ്മൾ പലതും ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട തൽക്കാലം നമ്മളിപ്പോ ഒരു അട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ച് അതിനായിട്ട് ദേ കാണാമോ നോക്കിക്കേ ഈ സ്പൂണിന് കൂമ്പനെ മൂന്ന് സ്പൂൺ പൊടി അമ്മ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് അതിനായിട്ട് ഈ പഞ്ഞപ്പുല്ലെന്ന് നാടൻ ഭാഷയിൽ അമ്മ പറഞ്ഞതാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് റാഗി എന്നാണ് റാഗി പൊടി അത് നമ്മൾ സാധാരണ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ പഞ്ഞപ്പുല്ല് മേടിച്ച് വെച്ച് കഴുകി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുക പതിവ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് പൊടിയായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാ കേട്ടോ അപ്പത്തിൻ അല്ല പഞ്ഞപ്പുല്ലിന്റെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി റോസ്റ്റഡ് ആ റോസ്റ്റഡ് നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പൊടി അത് പുട്ടുപൊടി ഉണ്ട് അതിന് തരിങ്ങുണ്ടാവും അത് പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ നൈസ് ആയിട്ടുള്ള റോസ്റ്റഡ് പൊടിയാണ് കേട്ടോ റാഗി പൊടി അത് നമ്മൾ ഈ സ്പൂണിന് കൂമ്പനെ മൂന്ന് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടയ്ക്ക ഒരു സാമ്പിൾ ആയിട്ട് കാണിക്കാൻ ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് അടയ്ക്കുള്ളതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആ എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചിലർക്ക് പലർക്കും പരിചിതമായിരിക്കും കേട്ടോ എങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് അപ്പൊ അതിനായിട്ട് പൊടി ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചു പിന്നെ നമ്മള് ഏത് അടയും ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ട് അതിന് ഇന്ന അളവെന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു മുക്കാ കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വെള്ളം തിളപ്പിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം കുഴയ്ക്കണം അപ്പൊ ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു പൊടിക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കണം കേട്ടോ അതെ പൊടിക്ക് കുറച്ച് മതി ഇതിന് കൂടാനുള്ള ഈ അടയുടെ അടയ്ക്ക് പാകത്തിന് ചേരാനുള്ള ഉപ്പ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മിക്സ് ആവാൻ വേണ്ടി പൊടിയാണെങ്കിലും മിക്സ് ആയിക്കോളും തിളച്ച വെള്ളമാണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പൊടിയിലേക്ക് ഇട്ടേച്ച് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ട് ആദ്യം കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കണം അതുകൊണ്ട് ആദ്യം സ്പൂൺ കൊണ്ടൊന്ന് ഇതാക്കി വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് പിന്നെ കൈകൊണ്ട് നൈസ് ആയിട്ട് പരത്താം കുറച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു നോക്കാം എന്തോരം വെള്ളം വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്കങ്ങനെ കൃത്യം പറയാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ടാ സൂക്ഷിച്ച് ഒഴിക്കണം വെള്ളം കൂടിപ്പോയാൽ പിന്നെ പൊടി ചേർക്കേണ്ടി വരൂല അതാ അതെ നമ്മൾ ഒഴിച്ചത് കറക്റ്റ് ആയിരുന്നല്ലോ വളരെ പാകമായിരുന്നു അല്ലേ കറക്റ്റായി ഇതിന്റെ പാകം നമുക്ക് അത് കൈകൊണ്ട് വരത്തും പാകം കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ അല്ലെ സ്പൂണിൽ ഇങ്ങനെ അടയുടെ പാകം അറിയാം എങ്കിലും ഞാൻ കൈകൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അത് പാകം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ചൂടായ കൊണ്ടാട്ടോ ഇപ്പൊ കൈ തൊടാത്തെ ഒരു സ്വല്പം ചൂട് ആറി കഴിയുമ്പോ നമുക്ക് കൈകൊണ്ട് കുഴച്ച് ശരിയാക്കി വെച്ച് ഒരു മിക്സ് ആക്കി വെച്ച് നമുക്ക് ഇലയിൽ പരത്താം അപ്പൊ
ഇനി നമുക്ക് അതിൽ വെക്കാനുള്ള സംഗതി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാം എന്താന്ന് അടയ്ക്കകത്ത് വെക്കണ നമ്മളെ മിക്സ അടയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ വെക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന മിക്സ് ശർക്കര ഉരുക്കി ഒരു ചെറിയ കൊഴുപ്പ് പോലെ വന്ന ശർക്കര എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് വിളയിച്ചെടുക്കണ സംഭവമായത് അതായത് നമ്മൾ അവല് വിളയിച്ചതിലും അരിയുണ്ട ഉണ്ടാക്കിയതിലും ഒക്കെ ഈ മിക്സ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട്ടയിലും ആ കോഴിക്കോട്ടയിലും അപ്പൊ അതുപോലത്തെ മിക്സ് ആയത് അതെ എന്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ശരിക്കില്ലേ വെള്ളം ഇങ്ങനെ വറ്റിയിരിക്കണം കേട്ടോ തേങ്ങ ശർക്കര കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അടയ്ക്കകത്ത് വെച്ച് മടക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അത് ലീക്ക് വരും കോഴിക്കോട്ടയിലും ഇങ്ങനെ തന്നെ വറ്റിയിരിക്കണം ശരിക്കും അതെ കാണാമോ ഇതാ ഇത് നമ്മൾ മിക്സ് തയ്യാറാക്കുമ്പോ കോഴിക്കോട്ടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്വൽപ്പ ലൂസ് ഫോമിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം എന്നിട്ട് ആ പാത്രത്തിന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് ഇത് തന്നെ വറ്റിക്കോളും തണുത്ത് വന്നിട്ട് ഇതിൽ അട ഇത് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളു ചൂടോട് കൂടി വെക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാ കേട്ടോ അതിന്റെ തേങ്ങ ശർക്കരയും വിളയിച്ചതെന്ന് അതിന് പറയണം ശർക്കര നമ്മുടെ മറയൂരാണ് അതാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും ഒട്ടും ഉപ്പുണ്ടാവൂല ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം വിളയിച്ചെടുക്കാൻ അതായത് ഒരുപാട് കട്ടയാവൂല തീരെ ലൂസും അല്ലാത്ത പാകം ഇനി നമ്മള് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് തുറക്കാം ചൂടൊക്കെ ഒരു വിധമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഒരു മിക്സ് ആക്കണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്താൽ മതി ഉണ്ടാവും അല്ല അല്ലേ ഇനി മിക്സ് ആവാനില്ല മിക്സ് ആയിരിക്കും ഓൾറെഡി പാകം ശരിക്ക് തണുപ്പായി കേട്ടോ ഇനി എന്നാ ഇണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാഴയിലേൽ ആണ് നമ്മളിത് പുഴുങ്ങണത് ഇപ്പൊ വാഴയില പണ്ട് നമ്മള് ചക്കയുടെ ഉണ്ടാക്കി ഇപ്പൊ വാട്ടണ എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഗ്യാസിലൊന്ന് കാണിച്ച് വാട്ടില് വാട്ടിയെടുക്കട്ടെ വാട്ടിയെടുക്കുമ്പോ അത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചുരുട്ടി വെക്കാൻ പൊട്ടൂല 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 പിന്നെ പച്ച മണം ഉണ്ടാവൂല അതാണ് വാട്ടിയാലുള്ള ഗുണം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങ് വെക്കായത് എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് പരത്തണം പരത്തണതിന് മുമ്പ് കയ്യിൽ സ്വല്പം നനവ് എടുക്കണം ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിപ്പിടിക്കാരിക്കും അവിടെ അവിടെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തൂത്തതാവും പരത്തി വിടാനുള്ളതല്ലേ അവിടെ നനവ് വേണം എന്തായാലും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് തൂത്തന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഞാൻ കുറച്ചെടുക്കട്ടെ എടുത്ത് നമുക്ക് പരത്താം പരമാവധി മറ്റേ അടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എത്ര നൈസ് ആകാമോ അട അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ ഇവിടെ അങ്ങ് വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് പരത്തി കളയാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം തൊടണം വെള്ളം തൊടണ കയ്യിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചാതെ എനിക്ക് ഒട്ടും ഒരു സുഖമുള്ള കച്ചവടം അല്ലാതെ കൈ ഇങ്ങനെ ഒരു സുഖമില്ലാതെ അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് തൊടുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാ നമുക്ക് പരമാവധി നൈസ് ആക്കാം കേട്ടോ എത്രയും ഇതായാലും എല്ലാടോ ഒരുപോലത്തെ തിക്നെസ് ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വേവിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ചില ചില ഭാഗത്തപ്പെ കട്ടി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ വേവും ഇല്ല കട്ടി കുറവുള്ളവരും പെട്ടെന്ന് വെന്തും പോവും അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലായിടവും ഒരേ തിക്നെസ്സിൽ ഇരിക്കണം പരമാവധി നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നൈസ് ആക്കും തോറും അത്രയും നല്ലതാ ഇത് മതിയാവും പരമാവധി തിക്നെസ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും തിന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ വിളയിച്ച തേങ്ങ ശർക്കര കൂടെ വെച്ചു കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് മടക്കണം കേട്ടോ വെച്ചു കൊടുത്താലോ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എങ്ങാണ്ട് ഇത് കഴിച്ചേക്കണം ഞാൻ റാഗി കൊണ്ടുള്ള ഏടാ നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുത്താലോ അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ജോയിന്റ് ആയിക്കോളും ഒരു സൈഡിൽ വെക്കുന്നിട്ട് മറ്റേ സൈഡ് കൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങ് മടക്കും എല്ലാ ഇടയ്ക്കും അങ്ങനെയാ ഇത്രയും വെച്ചാ പോരെ ചെറിയ ഇടയല്ലേ മധുരം കൂടി പോയാലും അതൊരു സുഖം ഉണ്ടാവൂല ചിലപ്പോ മൂന്നടയ്ക്ക് ഉള്ളെന്ന് തന്നെ തോന്നണമില്ല നമ്മളൊരു ഉദ്ദേശം വെച്ചതാ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കലില്ലല്ലോ ഈ പരിപാടി നമുക്ക് മടക്കിയാലോ മറക്കാം മടക്കി വെച്ച് ഞാൻ കാണിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ 
ഇപ്പം ചെറുതായിട്ട് ആ പാകം ഇതിൽ തന്നെ ഇരുന്നു കണ്ട ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്ത് വെക്കാം ക്ഷമയോടുകൂടി വേണം ഇത് പരത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശം ചിലപ്പോൾ കൂടി ഒരു വശം കുറഞ്ഞൊക്കെ പോകും കുഞ്ഞടയാ അല്ലേ പൂവട പോലെ ഇരിക്കണം അല്ലേ ഓണത്തിൽ ആ ഓണത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം പൂവട പോലെ അല്ലേ വളരെ ചെറിയ പറഞ്ഞില്ലേ പരമാവധി കനം കുറഞ്ഞ ഇത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇതെല്ലോ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടോ അല്ലേ ഇപ്പൊ അരിപ്പൊടി കൊണ്ടുള്ള ഇടയും ചക്കയുടെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ റാഗിയൊക്കെ വളരെ അപൂർവ പണ്ട് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്നാന്നോ വീടുകളിലൊക്കെ ഇവിടെ അപ്പ പറഞ്ഞ അമ്മച്ചിയൊക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ വീടുകളിൽ കൃഷി ചെയ്യൂ ഇതൊക്കെ ഈ നെല്ല് കൃഷി ചെയ്യും പോലെ വാര ഏതാണ്ട് കോരി വെച്ച് അതിലെങ്ങാണ്ടാണ് നടന്നത് എന്നിട്ട് ഉണക്കി പറിച്ചെടുത്ത് അതൊക്കെ കഴുകി വാരി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി പൊടിച്ച് എന്നൊക്കെ മില്ലി കൊണ്ടുപോയ പൊടിപ്പിക്കണം മിക്സി ഒക്കെ എന്നാ പൂർവ്വല്ലേ ഇന്നത്തെ കാലം എന്നിട്ട് പൊടി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കും കുറുക്കുണ്ടാക്കാനും അപ്പം ചൂടാനും അട ചൂടാനും ഒക്കെ നമുക്ക് വിളയിച്ചത് വെക്കാം മിക്സ് അത് ഒന്നുമില്ലേ അതനുസരിച്ച് അങ്ങ് പരത്തിയാ മതി പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെക്കാം അല്ലേ ഇങ്ങനെ കണ്ട ഇനി നമുക്ക് അപ്പച്ചമ്പിൽ നമ്മള് അടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് ഇതിന്റെ തട്ട് വെച്ചു ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മള് അട എടുത്ത് വെക്കുക കേട്ടോ വെള്ളം നിരന്ന് വരുമ്പോഴാണ് അട വെക്കണത് അപ്പൊ വേഗം അങ്ങ് ആയിക്കോളും എത്ര സമയം വേണോന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇല വാടി വരും അതാണ് ഇതിന്റെ അല്ല രണ്ടെണ്ണം വെക്കണോളൂ ഇപ്പൊ ഒരെണ്ണത്തിനും കൂടെ ഉണ്ടത് പരത്തി എടുക്കണം അടക്കട്ടെ നീ ഇരുന്ന് വേവട്ടെ ഫുൾ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം എന്നാലേ വെള്ളം തികന്ന് വേവണ്ടേ ഇനി നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വെച്ച് വേണം അടുത്ത ട്രിപ്പ് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പച്ചമ്പിൽ വെള്ളം കുറഞ്ഞു പോയാൽ പിന്നെ അടി പിടിച്ചു പോകൂലേ അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നേരത്തെയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ നോക്കാലോ എങ്ങനെയായിന്ന തുറക്കുവാ കേട്ടോ ആ ശരിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇല വാടുന്നു ഇല വാടുന്നു നമുക്ക് ഇതിന് കോരി എടുക്കാം പ്ലേറ്റ് എടുക്കട്ടെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം ഓരോന്നോ ഓരോ നമുക്ക് എടുക്കാം ആ രണ്ടെണ്ണം അല്ലേ വെച്ചിരുന്നത് ആവി കുറക്കുവത എടുത്തു വെക്കട്ടെ എടുത്തു വെച്ചോ ഞാൻ അതിങ്ങട്ട് എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ആവി വറക്കണോണ്ടേ ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ചെയ്യണ്ടേന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് തണുത്തിട്ടാട്ടോ പൊളിച്ചെടുക്കാവുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇലയിൽ പിടിച്ചു പോരും അടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇവിടെ വെക്കട്ടെ ഞാൻ ഇനി അടുത്തത് വെച്ച് കൊടുത്താ അപ്പച്ചമ്പിലേക്ക് വെക്കാം അങ്ങനെ റാഗി അട കഴിക്കാൻ പോവാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി കുറച്ചു നേരം മുമ്പ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അടയാണ് എന്താ ക്ലോസ് അപ്പ് കാണിച്ചിരാ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണേ അടിപൊളി നല്ലൊരു വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റാ ചക്കയുടെയും ശർക്കരയുടെയും ഒക്കെ കഴിച്ച് മടുത്തവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് വെറൈറ്റി ആയിട്ടും പരീക്ഷ നോക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ സൂപ്പർ